ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਫਾਲੋ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਲਾਸ ਫਾਲੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਨਵ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਆਪਾਂ ਰੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰੰਗ ਵਾਲ ਲੈ ਚਲੀਏ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰ ਸਿਮਰੀ ਦਿਨ ਸਭ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹਰ ਮੇਲੋ ਸਜਣ ਸੈਣ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪਾ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਾ ਤੂੰ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਬਚਪਨ ਸੀ 17 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜਗ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਐਸੀ ਖਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਕਿ 12 ਘੰਟੇ ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟਾਈ ਕੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਨੰਗ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਬੜੀ ਰਸ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਸੀ ਇਹ ਸੂਖ ਬਿਆਨੀ ਰਾਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਾਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਸੀ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਨਮੁਖ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪਾਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰ ਸਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਤ ਬਾਦਾ ਨਾ ਕਰਪਾਨ ਪਾਈ ਸੀ ਜਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾ ਰਹਿ ਰਹਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੋਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਪੂਜਣਾ ਬੜੇ ਚਾਹਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ 8-8-9-9-10 ਦਾ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਚੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਬਸ ਚੂਮ ਚੂਮ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਨੂ ਜੀ ਕਰਨਾ ਖੈਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਦਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੰਬ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਪੂਰਬਲੇ ਕੁਝ ਜਗਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਿਆਂਗ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੁਖੀਆਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਚ ਕੋਈ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸੱਸ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਜੇ ਤੇ ਉਗਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਛਾ ਨੇ ਹਰ ਸਿਮਰੀ ਦਿਨ ਸਭ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਜਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਚ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਰਜਾਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੌਲੀ 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 ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਫਿਰ ਆਹਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਣ ਜਾਣਾ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਰਸ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰਾ ਕੋਲ ਕੁਛ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਫਿਰ 
ਬਾਜ ਮਾਨਵ ਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਡਿੱਗਿਆ ਵੀ ਪਰ ਫੇਰ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਬਾਹ ਪਰ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਚਾ ਲਿਆ ਫੇਰ ਸੰਗਤ ਬਹੁ ਮਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੂਰਤ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿਗੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ਟੀਓ ਭਾਈ ਜੁਗੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੇ ਦਾਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਸੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਜੁਨਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਥਾ ਗੜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਥੋਕਾਂ ਪੋਣ ਤੋਂ ਬਗਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮਨਾ ਚੱਲ ਇੱਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਲੱਗਣੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਪੜਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੰਦਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਵਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਬੋਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਗ ਬਾਣੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿੰਝੋੜਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਅਸਲ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਆ ਜੋ ਵਿਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਪੂਰਵ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪੇਟੂ ਪ੍ਰਖਰਸ ਬੈਰਾਗੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹ ਕਰਮ ਸਫਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮੇ ਸੇ ਤਰੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਪੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੇ ਉਰਦਿਆਂ ਡਿਗਦਿਆਂ ਟੈਂਦਿਆਂ ਨੰਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਫੇਰ ਬਣੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੋਤਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਣਾ 
ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਫੁਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਹੌਲੀ 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 ਫਿਰ ਆਪੇ ਸੱਚੇ ਪਾਛਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਏ ਸਭ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜੋਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦਾ ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆ ਚੰਗਾ ਆ ਮਾੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਦਾ ਨਾ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕੇ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਮਝੇ ਬੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਕੀਰਤਨ ਬੜਾ ਸੁਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਥਾ ਬੜੀ ਸੁਣ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਜ ਪੜਕਾ ਆਪੜਕਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਸ ਕੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਭਗਤੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬੁਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਵੇ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਜੇ ਸਾਜੇ ਮਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਹ ਹੋਈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਰਾ ਪੰਡਾਰਾ ਪਰ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਜੋਦੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਤੂੜੀ ਬਖਸ਼ੋ ਕੋਈ ਕਨਕਾ ਮਾਤਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤਰਲਾ ਹੈ ਮਾਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅਗਿਓ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਭਾਈ 
ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਇਸ ਜਨਮ ਚ ਕਟਣਾ ਤੇ ਕਟ ਦੇਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਫੁਰਨੇ ਚ ਕਟਣਾ ਤੇ ਕਟ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜੂਗਾ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਦੋ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਿਲੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਹਰ ਪਜਨ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਉਲੇ ਕਪੜ ਨਾ ਕੀਜੇ ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੇ ਛਨ ਛਨ ਤਨ ਛੀ ਜੇ ਜਰਾ ਜਨਾਵੇ ਤਬ ਤੇਰੀ ਯੋਗ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੋ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਾਤ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਾਤ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦੇ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਜਪੇ ਸਵੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਇ ਫੋਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਮਲਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਜੋੜਾ ਛਤਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਗਜਨੀਪੁਰ ਮੈਂ ਸਹਿਸ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਫੋਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੋਂ ਬੀਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੇ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੱਕ ਟਿਊਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪੜਨ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪੜਦੇ ਪੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਤ ਮੀਲ ਉਹ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਟ ਸਪੋਰੇ ਜੋ ਕੇ ਵਾਜਾ ਫੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਸਾਧ ਤੁਰੇ ਪਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉੱਠ ਖਲੋ ਵੀ ਅਬਲਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਗਾਲ ਚ ਵਾਜਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਾਗ ਸਲੋਣੜੀਏ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਪੜਦੇ ਫਿਰਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆਖਣਾ ਕਿ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਗਤਕਾ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ 
ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਤ ਕੀ ਆਦ ਕਰਦਾ ਤੋ ਬੜਾ ਜੋਦਾ ਪੁਰਸ਼ੀਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਰਸਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਦੇ ਥਕਾਵ ਨਹੀਂ ਸੰਗੀ ਜਿੱਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਕਲਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਮਰਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਥੇ ਚਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਉਥੋਂ ਸਰੂਪ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੀ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਲਿਆਂ ਸਦਾ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਲਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰ ਬਿਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਲ ਟਾਲ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਆਸ਼ਕ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰ ਬੀਰਤਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰੋਂ ਪਰੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਵੇਖੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦਰਵਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਇਹ ਵਤਨ ਸਿੰਘ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਫਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਨਸਤ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕੁਝ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਦੀ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 7-8 ਦਿਨ ਉਹ ਰੋਟੀ ਰੱਡ ਨਾ ਖਾਦੀ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡ ਨੇ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਚੰਗਾ ਜਿੱਥਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਰਕਾ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਏ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਰਕਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਗਏ 
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਨੂੰ ਨੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਂਡ ਵਰਤ ਗਿਆ ਸੱਚੀ ਪਾਛਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੋ ਸੀ ਦੀ ਪਾਵੇ ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਹਰ ਬੋਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਗਵ ਦਿਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਂਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਬਾਂਸ ਦਾ ਬੈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਤ ਵਜਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਰਤਾ ਦੂਜਾ ਵਜਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਕਰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀ ਬੈਂਤ ਵਜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ ਹਰ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋ ਵਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਗਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲਾ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾ ਨੇ ਨਾਮ ਪਤਨ ਕੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੈਨ ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਜਾ ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਸਾਡੇ ਕੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਚਲੋ ਜੋ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਰ ਸਕਵਾ ਕੇ ਅੱਡਾ ਬੜਾ ਸੂਟਾ ਐ ਡੋਲਿਆਂ ਤੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਡੇ ਅੱਡੇ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਸੀ ਜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਲੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਠ ਅੱਠ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਹੀ ਗਤਕਾ ਖੇਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭਗਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਕਰਪਾਨਾ ਫੇਰ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਪਾਨਾ ਨੂੰ ਦੇ ਪਿੰਨੀ ਚ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਇੰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਪੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਗਟਦਾ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਤੋ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੁਰਤ ਉਹ ਪਿਆਰ ਖਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਖ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉੱਥੇ ਸਕਦੇ ਸਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਖ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੋ ਅਸੀਂ ਰੂਆਂ ਵਰਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਰਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਾਂ ਦੇ ਕੋਰੇ ਦੇ ਕੋਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਜੇ ਪਾਸਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਰਲਾ ਹੀ ਆ 
ਅਖੀਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੋਧੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਣ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰੱਖਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਬਾਣੀਆਂ ਪੁੱਛਪੁੱਤ ਕਰੇ ਜੇ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿੰਕਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂੜੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦੇਣ ਆਪੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਪੜਾਉਂ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਸੋਤਰ ਵੰਜਾ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਬੁਰਸਾ ਤਾਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜਦਿਆਂ ਪੜਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੜ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਕਰ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਬੇਸਿਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗਰਾਉ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੇ ਬੀਟੀ ਜਦ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 15 ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕੋਟਲਾ ਸ਼ਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 8 ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਪੜਾਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਰੀ ਵਾਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੇਲ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੋ 5 6 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋੜਾ ਸਤਰਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬਾਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ 
ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੇ ਪੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸੰਗਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਦੇ ਕਰਵਾਤਾ ਦਿਸੂਏ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੀ ਅਵਤਾਰ ਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੋਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛਤਰ ਦੇ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਚ ਸਾਥੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਮੋਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਗਲ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪੜਾ ਉੱਥੇ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਲੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਪੜਾਉਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਮਰੇ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਉਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬੋਣੀ ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮੇਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਡਰਸ ਮੇਰਾ ਆ ਹੋਈ ਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਇਆ ਇਹ ਹੋਈ ਮੇਰਾ ਡਰਸ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਡਿਊਟ ਤੇ ਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੀਲੀ ਦਸਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਪਰੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਈਜ਼ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਟਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਸਤਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸੀ ਤੇ ਮੁਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਇੱਥੇ ਅਮਰਕਾ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਮਰਕਾ ਦੀ ਸਾਰ ਕਰਵਾਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਦਿਵਾਈ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਥਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਔਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੇ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਆ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਦੇ ਆ ਦੱਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੋ ਸਰਵਿਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੈ
ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਸ ਬਾਉ ਸੀ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਪ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਾਉਣਾ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆਪ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲੱਸ 2 ਪਲੱਸ 1 ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਪਲੱਸ 1 ਪਲੱਸ 2 ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਅਡੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੂੰ ਨਾ ਨੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਜੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਮੋ ਕੇ ਸਰਮੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜੇ ਉਹ ਅਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਕਈ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਹੜੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਲਾਸ ਫਾਲੋ ਹੋ ਜੇ ਸੀ ਕੇ ਕਈ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਕਈ ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਰਾ ਮਰਦਮ ਸ਼ਮਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਰਦਮ ਸ਼ਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ 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 ਥੱਕ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਤੇ ਘਰ ਸੀ ਗਾ ਮਰਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਖਵਾਉ ਉਹ ਇਨਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੂਣ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਚੌਲ ਬਣਾਏ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕਰ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਨਾਲ ਚੌਲ ਖਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰ ਸ਼ੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹ ਫੂਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੋ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰ ਕੇ ਸਿਰ ਪਾਰ ਗੱਲੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰ ਜਨਹਾਰ ਕਾ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਚਿਰਦਾ ਪਾ ਪੁੰਦੇ ਸਾਖੀ ਪਾਸ ਤੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਸਭ ਕੋਈ ਵਰਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡੇਢ ਵਜੇ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਪਰਕਰਮਾ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਕਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਨਾਰੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁਣਨੀ ਤੋਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪੰਨ ਕਤੋਂ ਸਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਚੇਤਨਾ ਕੋ ਚਾਰ ਕੀਓ ਕਤੋਂ ਅਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਸੋਤ ਅਚੇਤ ਹੋ ਲੰਬੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਦ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 
ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰ ਲਈਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਜੀ ਕੀ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰਪਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੇਗੀ ਫਿਰ ਸਭ ਸੁਣਦਾ ਸਭ ਵੇਖਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣ ਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਕਦੋਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਦੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਏ ਫਿਰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਹੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਹਾਂ ਅਬ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਕਰਪਾਲੂ ਆ ਅਰਦਾਸ ਚਾਨੂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਵੇਗਾ ਪੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੂ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸਾਧ ਸੁਣਦਾ ਸਾਧ ਵੇਖਦਾ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਹ ਗੁਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਜੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹ ਅਗੋਂ ਦੇਖੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੇ ਤੇ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛਪਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਦੂਰੋਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਪਾ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਜੋ ਅਨਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਕਾਕਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਕੋ ਬੋਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 
सो सिख सखा बंद पै पाई जे भाने विच सो सिख सखा बंद पै पाई जे गुर के भाने विच आवे अपने भाने जो चले पाई मिछड़ चोटा खावे हुन ओदा भाना अपना भाना आपे मनांदा पर इदा नहीं कदे कदे हर मनुख नु तकलीफ हुंदी है दुख होंदा है ते उठे उदा पाणा मनन दा एक किस्म दा टेस्ट हुंदा कि ए की मेरे उस पाणे नु मन सकदा कि नहीं मन सकदा उन एक बंदे नु इंज लगदा कि मैं मर जाना मेरी मौत सिर ते आ गई है जे मेरी मौत सिर ते आ गई है ते मैं हुन की करूं कोई दूसरा बंदा आन के कहंदा ओ हो हो ले आ ते गल एदा हो सकदी है फलाने ता चलिए वो टल जूगी ਮਤਲਬ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਟਕਲ ਪੱਚੂ ਲੋਕ ਲਾਉਣਗੇ